നമസ്കാരം സദാസമയവും നാരായണ നാരായണ എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന നാരദർ എന്ന പുരാണ കഥാപാത്രത്തെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും നാരായണ നാമം ജപിക്കുന്ന നാരദർക്ക് തൻ്റെ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായ അഭിമാനവും അല്പമൊക്കെ അഹങ്കാരവും തോന്നി നാരദരുടെ മനസ്സ് വായിച്ച സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കൽ നാരദരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളങ്ങ് ഗംഗയുടെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട കർഷകനെ ഒന്നടുത്തറിഞ്ഞിട്ട് വരണം നാരദ മഹർഷി വേഷം മാറി കർഷകൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കാൻ ചെന്നു ഈ കർഷകനാകട്ടെ പകലന്തിയോളം തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ പണിയെടുക്കും വലിയ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രാരാബ്ധവും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമലിലുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ്റെ നാമം ജപിക്കും പിന്നീട് തൻ്റെ പണിയെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് വൈകുന്നേരം കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായും വന്ന് ഭഗവാനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ കർഷകനെ അടുത്തറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാരദർ തിരിച്ച് ദേവലോകത്തെത്തി ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കർഷകനെ ഞാൻ കണ്ടു ഇതാണോ വലിയ നാരായണ ഭക്തി അദ്ദേഹം രാവിലെ ഒന്ന് നാമം ജപിക്കും പിന്നീട് വൈകുന്നേരം കിടക്കുമ്പോഴും ജപിക്കും ഇതത്ര വലിയ ഭക്തിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വീണ്ടും ഭഗവാൻ നാരദർക്ക് ഒരു പരീക്ഷണം കൂടി നൽകുകയാണ് ഒരു കോപ്പ് നിറയെ പാൽ അതായത് കോപ്പ് തുളുമ്പുവോളം പാൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് അത് നാരദരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ദേവലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റിയിട്ട് വരൂ പക്ഷേ ഒരു തുള്ളി പോലും പാൽ തുളുമ്പി പോകരുത് നാരദർ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ കോപ്പ കയ്യിലെടുത്ത് ഒരു തുള്ളി പോലും പാൽ തുളുമ്പാതെ ദേവലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി നടന്നതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം തിരിച്ചെത്തി ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക കയ്യിലെ കോപ്പയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊള്ളാമല്ലോ ഒരു തുള്ളി പോലും തുളുമ്പിയിട്ടില്ലല്ലോ നാരദർ അല്പം ഒരു അഹങ്കാരത്തോടെ അങ്ങനെ തന്നെ താൻ കൈവരിച്ച നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ നിന്നു അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടന്നപ്പോൾ നാരദരെ നിങ്ങൾ എത്ര തവണ എൻ്റെ നാമം ജപിച്ചു അപ്പോൾ നാരദർ ഉടനെ മറുപടി പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ സാധിക്കും അങ്ങല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു തുള്ളി പോലും തുളുമ്പാതെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ പാൽ തുളുമ്പാതെ പോകുന്നതിലായിരുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ആ പാവപ്പെട്ട കർഷകനെ നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് വയലിലെ പണി മുഴുവൻ ചെയ്യണം ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രാരാബ്ധം മുഴുവൻ തൻ്റെ ചുമലിൽ വഹിക്കണം എന്നിട്ടും കൃത്യമായി രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അദ്ദേഹം എൻ്റെ നാമം ജപിക്കുമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം പലപ്പോഴും നാരദ മുനിയെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്തി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പം ഒരു അഭിമാനവും ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്വകാര്യമായ അഹങ്കാരവും തോന്നാറില്ലേ എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഭക്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്തുമാത്രമുണ്ടെന്ന് നാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് തിരക്കുകൾ ഏറുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചിലപ്പോൾ യാത്രയുടെ ക്ഷീണം കാരണം ഒക്കെ നാം വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഭക്തി ജീവിതവുമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നാരദരെ പോലെ നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭക്തി ജീവിതത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുകയും എന്നാൽ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രാർത്ഥനയും ഭക്തിയും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരല്ലേ എന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്